দ্য ওয়েসাই রেফারেন্স মডেল পার্ট ফোর এর আগে আমরা ওয়েসাই রেফারেন্স মডেলের তিনটি পার্ট শেষ করেছি এবং আমরা একদম ডিপ ডাইভ করেছিলাম ওয়েসাই রেফারেন্স মডেল সম্পর্কে সো আমি রিকোয়েস্ট করব ওই তিনটা পার্ট অবশ্যই দেখবেন এই প্লে লিস্টেই আছে এর ফলে আপনার অনেক বেসিক কনসেপ্ট একদমই ক্লিয়ার হয়ে যাবে যেগুলি আপনি কনফিউজ ছিলেন আর ওয়েসাই রেফারেন্স মডেল থেকে আমাদের সচরাচর কোয়েশ্চেন চলে আসে এক্সামে ভাইভা তো আমাদের কোয়েশ্চেন করা হয় সো এই ভিডিওগুলি দেখলে আপনি অবশ্যই অ্যান্সার করতে পারবেন এবং ভালো নম্বর পাবেন সো এই ভিডিওটির আউটকাম কী হবে এই ভিডিওটির আউটকাম হবে হলো রিকল দ্য সার্ভিস অফার্ড বাই ইচ লেয়ার অফ দ্য ওয়েসাই মডেল সো আমরা একটা বেসিক ওভারভিউ নিব যে প্রত্যেকটা লেয়ার ওয়েসাই মডেলের কি কী সার্ভিস প্রোভাইড করে এবং ওয়েসাই রেফারেন্স মডেল ইউজ করে কীভাবে ডেটা পাস হয় আমরা একটা দুইটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে এটা দেখা ট্রাই করব সো ওয়েসাই রেফারেন্স মডেল আমরা জানি সাতটা লেয়ার থাকে সেটা হচ্ছে হলো অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার প্রেজেন্টেশন লেয়ার সেশন লেয়ার ট্রান্সপোর্ট লেয়ার নেটওয়ার্ক লেয়ার ডেটা লিঙ্ক লেয়ার ফিজিক্যাল লেয়ার অ্যান্ড প্রত্যেকটা লেয়ারের ইন্ডিভিজুয়াল আপনার রেসপন্সিবিলিটি থাকে কিছু না কিছু ফাংশন থাকে কিছু না কিছু সার্ভিস থাকে সো যেমন অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারের সার্ভিস কী কী থাকে অর্থাৎ অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার কমিউনিকেশনের সময় কী সার্ভিস প্রোভাইড করে সেটা হচ্ছিলো ফাইল ট্রান্সফার অ্যান্ড অ্যাক্সেস ম্যানেজমেন্ট মেইন সার্ভিস এবং ডাইরেক্টরি সার্ভিসের মতো সার্ভিসেসগুলো আমাদের প্রোভাইড করে থাকে দেন হচ্ছে আমাদের প্রেজেন্টেশন লেয়ার প্রেজেন্টেশন লেয়ার আমাদের বেসিক্যালি ডেটা ট্রান্সলেশন ডেটার ইনক্রিপশন অর্থাৎ সিকিউরিটি রিলেটেড যত কাজ হয় প্রেজেন্টেশন লেয়ারে হয়ে থাকে এবং ডেটাকে যে রিডিউস করা লাগে অর্থাৎ ডেটা সাইজটাকে রিডিউস হো আমাদের প্রেজেন্টেশন লেয়ারেই হয়ে থাকে সেশন লেয়ারে কি হয় সেশন লেয়ারে সেশন রিলেটেড যত ধরনের ম্যানেজমেন্ট দরকার লাইক ডায়ালগ কন্ট্রোল এবং সিঙ্কোনাইজেশন সেই ধরনের সার্ভিসেসগুলো সেশন লেয়ারে হয়ে থাকে এরপরে হচ্ছিলো ট্রান্সপোর্ট লেয়ার ট্রান্সপোর্ট লেয়ার যেই ধরনের সার্ভিসেসগুলো আমাদের প্রোভাইড করে থাকে কমিউনিকেশনে সেগুলো হচ্ছে হলো পোর্ট অ্যাড্রেসিং সেগমেন্টেশন অ্যান্ড রিঅ্যাসেম্বলি কানেকশন কন্ট্রোল ফ্লো কন্ট্রোল অ্যান্ড ইরোর কন্ট্রোল পোর্ট অ্যাড্রেসিংটা এখানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সাপোজ একটা কম্পিউটারে মাল্টিপল প্রসেস রান হতে পারে এবং যে রিসিভার কম্পিউটার সেখানেও মাল্টিপল প্রসেস রান হতে পারে সো পোর্ট অ্যাড্রেসিং আমাদের ডিফাইন করতে হেল্প করে যে কি কোনো একটা স্পেসিফিক কম্পিউটারের কোন প্রসেস থেকে অন্য একটা ডেস্টিনেশন কম্পিউটারের কোন প্রসেসে ডেটা পৌঁছাবে অর্থাৎ আপনার কম আপনার ফোনে ধরেন ম্যাসেঞ্জার আসে হোয়াটসঅ্যাপ আসে অনেক ধরনের প্রসেস আছে তাই না প্রত্যেকটা একটা ইন্ডিভিজুয়াল প্রসেস আপনি ম্যাসেঞ্জার প্রসেস থেকে যদি ডাটাটা পাঠান সেটা কি রিসিভারের ম্যাসেঞ্জার প্রসেসে যেই ডেটা জমা হওয়ার কথা না সো এই প্রসেস থেকে প্রসেস কমিউনিকেশনের জন্য আমাদের পোর্ট অ্যাড্রেসিং প্রয়োজন পড়ে আমরা এটা ডেটার সাথে সোর্স অ্যাড সোর্স পোর্ট অ্যাড্রেস এবং ডেস্টিনেশন পোর্ট অ্যাড্রেস অ্যাড করে থাকি এটা ট্রান্সপোর্ট লেয়ারে হয়ে থাকে দেন ডেটা যদি অনেক বিগ হয় সেটাকে পার্টে পার্টে ভাগ করা হয় সেটা ট্রান্সপোর্ট লেয়ারেই হয় দেন কানেকশন কন্ট্রোল ফ্লো কন্ট্রোল অ্যান্ড ইরোর কন্ট্রোলের মতো ফ্যাসিলিটিও আমাদের প্রোভাইড করে থাকে ট্রান্সপোর্ট লেয়ার এরপর হচ্ছে হলো আমাদের নেটওয়ার্ক লেয়ার নেটওয়ার্ক লেয়ার আমাদের বেসিক্যালি লজিক্যাল অ্যাড্রেসিং অর্থাৎ আইপি অ্যাড্রেসিং অ্যাড করার ক্ষেত্রে হেল্প করে থাকে এছাড়াও রাউটিংয়ের ক্ষেত্রেও আমাদের নেটওয়ার্ক লেয়ার হেল্প করে রাউটিং মানে হচ্ছে হলো কোন রুট দিয়ে গেলে আপনার ডেটাটা ফাস্টলি পৌঁছাবে এবং সিকিউরলি পৌঁছাবে সেটা ফাইন্ড আউট করে কে নেটওয়ার্ক লেয়ার দেন হচ্ছে আমাদের ডেটা লিঙ্ক লেয়ার ডেটা লিঙ্ক লেয়ার বেসিক্যালি আমাদের ফ্রেমিং ফিজিক্যাল অ্যাড্রেসিং ফ্লো কন্ট্রোল ইরোর কন্ট্রোল অ্যান্ড অ্যাক্সেস কন্ট্রোলের মতো ফ্যাসিলিটি প্রোভাইড করে এর মধ্যে ফিজিক্যাল অ্যাড্রেসিংটা কী ফিজিক্যাল অ্যাড্রেসিং হচ্ছে হলো ম্যাক অ্যাড্রেসিং অর্থাৎ ডেটার সাথে সোর্স ম্যাক অ্যাড্রেস এবং ডেস্টিনেশন ম্যাক অ্যাড্রেসটা অ্যাড করে দিতে হয় সেটা ডেটা লিঙ্ক লেয়ার হয়ে থাকে অ্যান্ড অ্যাট লাস্ট হচ্ছিলো আমাদের ফিজিক্যাল লেয়ার ফিজিক্যাল লেয়ারে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফিজিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দ্য মিডিয়া প্রেজেন্টেশন অফ বিট ডেটা রেট সিঙ্কোনাইজেশন অফ বিট দ্য লাইন কনফিগারেশন ফিজিক্যাল টোপোলজি অ্যান্ড ট্রান্সমিশন মোড এই ধরনের সার্ভিসেসগুলো প্রোভাইড করে ফিজিক্যাল লেয়ার এর মধ্যে সবচেয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছিলো দুইটা যে সেন্ডার এবং রিসিভারের মধ্যে যে কানেকশানটা বিল্ড করা হয়েছে সেটা তো দুইভাবে হইতে পারে একটা হচ্ছে ওয়ারলি এবং আরেকটা হচ্ছিলো ওয়ারলেসলি এটা আইডেন্টিফাই করা যে সেন্ডার এবং রিসিভারের মধ্যে কী ধরনের কানেকশন রয়েছে এবং আমরা ডেটা লিঙ্ক লেয়ার থেকে অর্থাৎ অ্যাপ্লিকেশন থেকে ডেটা লিঙ্ক লেয়ারের পর্যন্ত যে ডেটাগুলো পাই সেগুলোকে বাইনারিতে কনভার্সন করার কাজ কার ফিজিক্যাল লেয়ার এবং যেহেতু ফিজিক্যাল লেয়ার সেন্স করতে পারে এটি কি ওয়ারলেস কমিউনিকেশন না ওয়ার কমিউনিকেশন তো সে সেটা সেন্স করে যে বাইনারি বিটগুলো সে জেনারেট করে সেগুলোকে সিগনালে কনভার্ট করতে তার সুবিধা হয় যদি
যে ইনফরমেশনগুলো সেটা এখানে অ্যাড করা হয়েছে দেন হচ্ছিল পুরো ডেটাটা আমাদের গেল কোথায় পুরো ডেটাটা আমাদের গেল সেশন লেয়ারে সেশন রিলেটেড যত ইনফরমেশান সেটা অ্যাড করা হইলো এখন আমাদের পুরো ডেটাটা সাইজ কিন্তু এতটুকু ওকে সো আমাদের পুরো ডেটাটা সাইজ কিন্তু এতটুকু তারপরে সেটা গেল আমাদের ট্রান্সপোর্ট লেয়ারে সো ট্রান্সপোর্ট লেয়ারে আমরা পোর্ট অ্যাড্রেস অ্যাড করলাম মনে করলাম সো পোর্ট অ্যাড্রেস অ্যাড করার পর আমাদের ডেটার সাইজটা হলো এতখানি দেন সেটা যাবে নেটওয়ার্ক ক্লিয়ারে নেটওয়ার্ক ক্লিয়ারে এখানে আমাদের আইপি অ্যাড্রেস অ্যাড করা হবে তাহলে আমাদের ডেটার সাইজটা কিন্তু বেড়ে গেল এখন এই পুরো ডেটাটা যাবে কোথায় পুরো ডেটাটা গেল আমাদের ডেটা লিঙ্ক ক্লিয়ারে ডেটা লিঙ্ক ক্লিয়ারে বেসিক্যালি দেখেন হেডার এবং টেইলার দুইটা পার্ট অ্যাড করা হয়েছে হেডার পার্টে বেসিক্যালি ম্যাক অ্যাড্রেস অ্যাড করা হয় সোর্স ম্যাক অ্যাড্রেস এবং ডেস্টিনেশন ম্যাক অ্যাড্রেস এবং টেইলার পার্টে ইরর কন্ট্রোল ফ্লো কন্ট্রোল রিলেটেড যত ইনফরমেশন আছে সেগুলো অ্যাড করা হয় তাহলে পুরো ডেটাটার সাইজ হলো আমাদের এতটুকু এই পুরো ডেটাটা গেল আমাদের ফিজিক্যাল লেয়ারে দেন ফিজিক্যাল লেয়ার এগুলোকে এগুলোকে এই পুরো ডেটাটাকে বেসিক্যালি বাইনারিতে কনভার্ট করলো দেন বাইনারি থেকে ইলেকট্রিক সিগনালে কনভার্ট করে আপনার মিডিয়ামের থ্রুতে রিসিভারের কাছে পাঠিয়ে দিল রিসিভারের ফিজিক্যাল লেয়ার সেটা অ্যাকসেপ্ট করলো এবং সে ইলেকট্রিক্যাল সিগনালটাকে আবার বাইনারিতে কনভার্ট করলো বাইনারিতে কনভার্ট করে সে ডেটা লিঙ্ক লেয়ার কাছে দিল অর্থাৎ বাইনারি থেকে কনভার্ট করলো দেন আস্তে আস্তে সেই এই ডেটাগুলোকে পাস করতে থাকলো সেইভাবে পাস হতে হতে একসময় রিসিভারের কাছে গিয়ে অ্যাকচুয়ালি ডি সেভেন অর্থাৎ যে ডেটাটা সেন্ডার দিতে চাইছিল সেই ডেটা যে পৌঁছাইল এবং তখন রিসিভার সেটা দেখে বুঝতে পারলো তার জন্য কী মেসেজ আসছে এখনও যদি আপনি কনফিউজ থাকেন তাহলে আমি আরেকটা এক্সাম্পল দিতে পারি যেখানে আমরা ডেটার সাহায্য নিয়ে এই জিনিসটা বোঝা ট্রাই করব সো এখানে আমি সবগুলো লেয়ার রাখিনি যেইগুলো লেয়ারগুলো অ্যাকচুয়ালি ইম্পর্টেন্ট সেগুলি রাখছি একই কথা সো আপনি জাস্ট একটু মনোযোগ দেন যে কি অ্যাকচুয়ালি ডেটাটা কীভাবে পাস হচ্ছে এবং কোন কোন ইনফরমেশান অ্যাড হচ্ছে সো এখানে এগুলো কি এগুলো হচ্ছে আমাদের পোর্ট অ্যাড্রেস অর্থাৎ আমাদের কম্পিউটারে কি মাল্টিপল প্রসেস রান হতেই পারে তাই না সো আমরা মনে করি সেন্ডারের কম্পিউটারে তিনটা প্রসেস রান হচ্ছে একটা প্রসেস দুইটা প্রসেস তিনটা প্রসেস প্রত্যেকটা প্রসেসেরই নিজস্ব পোর্ট নাম্বার থাকে যেটা কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেম এই প্রসেসগুলোকে একটা পোর্ট নাম্বার প্রোভাইড করে সো আমরা মনে করি প্রথম প্রসেসটার পোর্ট নাম্বার এ পরের প্রসেসটার পোর্ট নাম্বার বি এবং পরের প্রসেসটার পোর্ট নাম্বার সি সিমিলারভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে আমাদের একটা রিসিভার রয়েছে এবং এই রিসিভারের দুইটা প্রসেস রান হচ্ছে এটা একটা এটা একটা এবং এদের পোর্ট নাম্বার হচ্ছে আই এদের পোর্ট নাম্বার হচ্ছে যে একটা হচ্ছিলো কে এবং আরেকটা জিনিস এখানে খেয়াল করবেন সেটা হচ্ছিল এই যে সেন্ডার সেন্ডারে একটা আইপি অ্যাড্রেস আছে সেই আইপি অ্যাড্রেসের নামটা দিলাম আমরা এ এবং রিসিভারের আইপি অ্যাড্রেসের নামটা দিলাম আমরা বি সো এখন আমরা দেখি যে কি এই ইনফরমেশানগুলো কখন কোথায় কীভাবে কাজে লাগে তো সেন্ডার একটা ডেটা জেনারেট করলো অ্যাপ্লিকেশান লেয়ারের হেল্প নিয়ে এই ডেটাটা পাস হবে কার কাছে আমরা মনে করলাম যে প্রেজেন্টেশন এবং সেশন লেয়ারের পরে ট্রান্সপোর্ট লেয়ারের কাছে পাস হইলো এখন আমরা জানি ট্রান্সপোর্ট লেয়ারে কী থাকে ট্রান্সপোর্ট লেয়ারে বেসিক্যালি ডেস্টিনেশন পোর্ট অ্যাড্রেস এবং সোর্স পোর্ট অ্যাড্রেস থাকে সো দেখেন এখানে আমাদের সোর্স পোর্ট অ্যাড্রেস কোনটা আমাদের কোন প্রসেস থেকে ডেটাটা জেনারেট হয়েছে আমাদের এ প্রসেস থেকে এ যে পোর্ট নাম্বারটা আছে সেই পোর্ট নাম্বারের আন্ডারে যে প্রসেসটা রয়েছে সেই প্রসেস থেকে ডেটা জেনারেট হয়েছে তার মানে সোর্স পোর্ট অ্যাড্রেসটা আমরা এখানে দিয়ে রাখছি এবং আমাদের এই ডেটাটা সেন্ডারের কাছে যে কোন প্রসেসের মধ্যে জমা হবে যে নাম্বার প্রসেসের মধ্যে যে জমা হবে তাহলে এটা ছিল আমাদের ডেস্টিনেশন প্রসেস অ্যাড্রেস যেটাকে আমরা ডেস্টিনেশন পোর্ট অ্যাড্রেস বলতেছি ঠিক আছে তারপরে হচ্ছিল আমাদের এই পুরো ডেটাটা এখন এ যে ডেটা এই পুরো ডেটাটা আমরা দিলাম কার কাছে নেটওয়ার্ক লেয়ারে এখন আমরা জানি নেটওয়ার্ক লেয়ারে ডেটার সাথে মানে টোটাল ইনফরমেশানটার সাথে বেসিক্যালি আইপি অ্যাড্রেস অ্যাড করা হয়ে থাকে তো এখানে আমরা সোর্স আইপি অ্যাড্রেস দিব এবং ডেস্টিনেশন আইপি অ্যাড্রেস দিব তো আমাদের সোর্স আইপি অ্যাড্রেস কী সেন্ডারের আইপি অ্যাড্রেস হচ্ছিল এ এবং ডেস্টিনেশন আইপি অ্যাড্রেসটা কী ডেস্টিনেশন আইপি অ্যাড্রেসটা হচ্ছিল পি সো এই দুটি ইনফরমেশান অ্যাড করলাম এবং পোর্ট অ্যাড্রেসের ইনফরমেশান তো আগে থেকে অ্যাড করা ছিল এখন টোটাল ডেটাটা হচ্ছিল আমাদের এতটুকু যার মধ্যে অ্যাকচুয়াল ডেটাটা হচ্ছিল এতটুকু সো এই পুরো জিনিসটা আমরা পাঠাই দিলাম ডেটা লিঙ্ক লেয়ারে এখন ডেটা লিঙ্ক লেয়ারে বেসিক্যালি আমরা জানি হেডার এবং টেলার অ্যাড করা হয় হেডারে বেসিক্যালি ম্যাক অ্যাড্রেস রিলেটেড ইনফরমেশান এবং টেলারে ফ্লো কন্ট্রোল রিলেটেড ইনফরমেশান অ্যাড করা থাকে সো এখন হেডারে বেসিক্যালি কী করা হবে এই সোর্স ম্যাক অ্যাড্রেস এবং ডেস্টিনেশন ম্যাক অ্যাড্রেসটা এখানে অ্যাড করা হলো এবং টেলারে ফ্লো কন্ট্রোল রিলেটেড ইনফরমেশান অ্যাড করে দেন ফিজিক্যাল লেয়ারকে দিল ফিজিক্যাল লেয়ার এটাকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে